Видео о точках акупунктуры. Массаж точек значительно сокращает время излечения от простатита и является отличной профилактикой. Где находятся точки? Между безымянным и средним пальцем. На одной руке и также между безымянным и средним пальцем на другой руке. Чем массируют точки? Можно пальцами. Рук гораздо эффективнее обычной деревянной зубочисткой. Одной. Я беру сразу 7 штук. И скатываю их, скрепляю их изолентой. Обычной изолентой. Выравниваю и скрепляю заряд. Вот что получается в результате. Я детально описываю этот способ массажа в сообществе канала. Сейчас ссылка наверху. Посмотрите, дата поста 7 января 2020 года. Надо сначала найти точку. Какие ощущения того, что вы попали в нужную точку? У меня возникает четкое ощущение одной из иголок. Точка может быть рядом. Не обязательно вот в том месте, где указывается в книгу. Здесь она вот прощупывается. Вот здесь очень хорошо. И также на другой руке. Между средним и безымянным пальцем. Важное ощущение попадания в точку. Как будто колят одной иглой. Иногда ощущение, что иголка в двух местах. В этом месте и в сантиметре или больше даже далее. Как только вы ощутили что-то подобное, Остановитесь в этом месте и нажимайте 15-20 секунд. Поднимите иголки и повторите. Три-четыре раза по 20 секунд. На одной руке нашли, почувствовали и проделали массаж. Я детально описываю способ сообщества канала. Смотрите ссылку наверху. Можно искать точку с помощью прибора для поиска меридианов и точек. Но точность поиска и в том, и в другом случае одинаково. Проводить нужно такой массаж 3-4 раза в день. Каждый раз это будет занимать около минуты. После того, как помассировали точку деревянными иглами, у меня вот ощущается небольшой зуд в этом месте. И инстинктивно растираю это место пальцами. Его уже не надо искать, зуд отсюда идет, просто растирать и закрывать. На ноге точка также расположена у основания таких же пальцев. Также найти точку и массажировать. И на руке, и на ноге точки расположены с тыльной и с лицевой стороны, и кисти, и стопы.